வணக்கம் பிரித்தம்லா ஜூம் ஆப் இப்போ பண்ணக்கூடிய வீடியோ கூட ஜூம் ஆப்பில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் ஜூம் ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் ரொம்பவே பாப்புலரான சில சர்ச்சைக்குரிய ஒரு ஆப்பாக இருந்தது டிசம்பர் மாதம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் மில்லியன் டவுன்லோட்ஸ் அவங்களுக்கு இருந்தது இப்போ மார்ச் மாதம் இந்த லாக்டவுனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டவுன்லோட்ஸ் அவங்க ஆப் ஆகிருக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பாப்புலரான ஒரு ஆப் இது வந்து ஒரு வீடியோ காலிங் ஆப் இதில் வந்து சில செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது இது வந்து ஆபத்து அந்த மாதிரி நியூஸ் வந்து சமீபத்தில் வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஜூம் ஆப்பில் அப்படி என்ன செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி தவிர்க்கலாம் அதை தான் வந்து நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்காக நம்ம கூட பேச வந்திருக்கிறாங்க கிரிசன சரி கிரிதர் வணக்கம் கிரி வணக்கம் வணக்கம் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க ஆமாம் ஸோ ஜூம் ஆப்பை தான் பேச போகிறோம் இன்னைக்கு ஸோ இப்போ ரிக்கார்டிங்கே நம்ம அதனால் ஒரு கொலாப் வீடியோ இந்த ஜூம்லேயே போட்டலான்னு நினச்சோம் ஏன்னா சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குல்ல ஆமாம் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் நம்ம மட்டும் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இல்லை இப்போது ஜூம் ஆப் மூலமாக வந்து இந்த சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கே எல்லாருமே யூனிவர்சிட்டி காலேஜ் எல்லோரும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் ஸோ நல்ல ஒரு கன்வீனியண்ட்டான ஒரு ஆப் ஆனாலும் சில இஷ்யூஸ் இருக்குது இதில் என்ன கழிப்பாட்டு தான் அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில பேருக்கு ஜூம் ஆப்னால் என்னென்னு தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் கிரி ஜூம் ஆப்பை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் வந்து பல வருஷமாக ஜூம் ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஆமாம் எனக்கு ஆஃபீஸில் வந்து மெயினாக நாங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் கால்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அப்ளிகேஷன் இந்த ஜூம் அப்ளிகேஷன் ஸோ ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வந்து நீங்கள் வாட்ஸ்அப் காலோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஸ்கைப் கால் வீடியோ கால் பேசுகிற மாதிரி தான் ஒரு ஜென்ரலான ஒரு வீடியோ காலிங் அப்ளிகேஷன் பட் இதில் வந்து ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் ஒரே நேரத்தில் ஒரு மீட்டிங் மாதிரி போட்டு பேசலாம் இதில் மொபைல் ஃபோனில் நீங்கள் பேசிக்கலாம் ஆண்ட்ராய்டு ஐஓஎஸ் இல்லை லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர் எது வேணால் எல்லா பிளாட்ஃபார்மும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கம்பெனி ஆரம்பித்தது வந்து ஒரு சைனாக்காரர் தான் ஸோ இவர் வந்து ஆரம்பத்தில் இவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட பேசுறதுக்காக ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் உண்டாக்கியிருக்காரு பெரிய ஆளாக இருப்பது போல இருக்கு கரெக்ட் இவருடைய திறமையை பாராட்டி வந்து சிஸ்கோ கம்பெனிக்கு வேலைக்கு சேர்த்துட்டாங்க சிஸ்கோ வெப்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணார் ஸோ அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய லெவல் விபி லெவல் வரைக்கும் முன்னேறி போயிட்டார் இருந்தாலும் சிஸ்கோவில் வெப்எக்ஸில் சில விஷயங்களே அவருக்கு பிடிக்காதனால வெளியே வந்து ஜூம்னு ஆரம்பித்து சிஸ்கோவுடைய வெப்எக்ஸினுடைய பிஸ்னஸ் ஃபுல்லாக டேக் ஓவர் பண்ணி இப்போ வேர்ல்டு நம்பர் ஒன் கான்ஃபரன்சிங் ஆப்பாக இப்போ இருக்காங்க அவங்க சூப்பர் எவ்வளோ பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அந்த ஹிஸ்ட்ரி எனக்கே தெரியாது பெரிய ஆள் பெரிய டாப் டக்கர் ஆளாக தான் இருப்பார் போல இருக்குது ஜூம் வந்து அப்போ ஒரு வீடியோ காலிங் ஆப் வீடியோ காலிங் ஆப் இப்போ வந்து அதில் வந்து நிறைய செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்குது ஜூம் பாம்பிங்னு ஒரு வேர்டே கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க ஜூம் பாம்பிங் ஜூம் பாம்பிங் வந்து என்னென்னா சும்மா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த காலில் நம்ம ரெண்டு பேர் தான் பேசுவோம் நமக்கு தெரியும் பட் நம்மளல்லாத ஒருத்தர் வந்து நம்மளுடைய யூஆர்எல் தெரிஞ்ச உடனே டக்குன்னு உள்ளே வந்துக்கிட்டு அவர் அவரும் வீடியோ காலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு ஏதாவது செட்டைகளாக சிலிபேஷன்லாம் பண்ணார் அப்படின்னா அதுக்கு இப்போ தான் ஜூம் பாம்பிங் அப்படிங்கிறாங்க பட் இது தவிர்க்கலாம் தவிர்க்கிறதுக்கான நிறையா வழிகள் இருக்குது சிவ பூஜையில் கரடி போந்த கதை அதுதான் வந்து ஜூம் பாம்பிங் சரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் சேஃபாக நீங்கள் ஜூம் ஆப் யூஸ் பண்ணலாம் அது எப்படி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத நம்ம வந்து இந்த பதிவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா வந்து இப்போ ஜூம் ஆப் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஜெனரலாக கேஷுவலாக நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட பேசுகிறத விட்டுட்டு இப்போ வந்து பல காலேஜில் பல ஸ்கூல்ஸ்லலாம் கூட இப்போ வந்து விர்ச்சுவல் கிளாஸஸ் நடத்துகிறாங்க இந்த ஆப் மூலமாக பல ஆஃபீஸஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஜூம் ஆப் மூலமாக அவங்களோட ஆஃபீஸ் பீப்புள் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க மீட்டிங்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஜூம் ஆப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எப்படி பண்ணலாம் எப்படி சேஃபாக நம்ம பண்ணலாங்கிறத இந்த பதிவில் நான் இங்கே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கங்க அதாவது திருடா பார்த்து திருடா விட்டால் திருட்டை ஒழிக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க என்னென்னா மெஷர் பண்ணாலும் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு வழியில் ஏதாச்சும் பண்ணுறதுக்கு அதாவது சில்மிஷன் பண்ணுறதுக்குன்னு ஆள்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க அதை பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க பட் அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வழிகள் நம்ம சொல்லுவோம் இப்போது ஸோ முதல்ல வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனாக இருக்கட்டும் இல்லை பிசியாக இருக்கட்டும் எதில் இருந்தாலும் இந்த ஜூம் ஆப்பை வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷனாக அப்டேட் பண்
எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னா முதல்ல வந்து இந்த மீட்டிங் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடணும் பாஸ்வேர்டு வச்சு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பட் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த பாஸ்வேர்டு தெரியாமல் மீட்டிங்கில் வந்து வேறு யாரும் உள்ளே நுழைய முடியாது ஸோ அது வந்து ரொம்பவே முக்கியம் பாஸ்வேர்டு ப்ரொடெக்டட் மீட்டிங் கரெக்ட் அது இல்லாமல் நான் இன்னொரு இது விஷயம் படித்தேன் இப்போ வந்து பல பேர் வந்து லிங்க்கு வந்து அப்படியே வந்து ஃபாலோ லிங்க்கு வந்து அப்படியே வந்து பலருக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் அப்படி பண்ணாதீங்க மீட்டிங் ஐடி மற்றும் இந்த பாஸ்வேர்டை தனியாக கொடுங்க ஏன்னா வந்து இதுலேயே கூட இப்போ இந்த ஜூம் யூஆர்எல் வச்சு கூட நிறைய ஃபிஷிங் நடக்கும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தவிர்க்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து மீ மீட்டிங் ஐடி பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அதை வச்சு லாகின் பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது கரெக்டாக கரெக்ட் ஸோ மீட்டிங் ஐடியும் வந்து அது தவிர யார் லாகின் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போது அந்த ஆத்தன்டிகேட் யூசர்ஸ் அப்படிம்பாங்க ஆத்தன்டிகேட்னா ஜூமோடைய சர்வீஸ்க்கு இப்போது ஜூம் மீட்டிங்கில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து சைன் அப் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமே கூட நிறையா பேர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர்டு மெம்பர்ஸை மட்டும் வச்சு மீட்டிங் ஜாயின் பண்ணுறது நல்ல விஷயம் ஏன்னா வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய பர்சன் டெடெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ சேட்டைகள்லாம் பண்ணாமல் இருப்பாங்க அவங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை தான் எல்லாமே நம்பிக்கை தானே ஓடுது பட் அதை மாதிரி ஒரு ஆத்தன்டிகேட் யூசர்ஸ்க்கு மட்டும் அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ப்ளஸ் இந்த சிஸ்டம் பிளாட்ஃபார்ம் கண்டிப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்களுக்கு மட்டுமே அந்த லிங்க் அனுப்புறது நல்லது ஒரு சுருக்கமாக சொல்லணும் வந்து ஜூமில் வந்து நம்ம ஒரு மீட்டிங் ரூம் செட் பண்ணலாம் அந்த மீட்டிங் ரூமுக்கு வரக்கூடியவங்க ஒரு விசிட்டிங் கார்டு இருந்தால் தான் உங்களுக்கு போக முடியும் அதாவது அவங்கள டிக்கெட் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து சினிமா ஹாலில் போய் படம் பார்க்க முடியும் மாதிரி மீட்டிங்கை நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பாஸ்வேர்டு இருந்தால் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் அதுவும் வந்து ஆத்தன்டிகேட்டட் யூசர்ஸ் அதாவது உங்கள் ஐடி இருந்தால் தான் அதை நீங்கள் உள்ளே போய் ஜாயின் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரிலாம் செட் பண்ணிட்டாங்கன்னா செக்யூர்டான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கும்னு கிரியும் சொல்கிறாங்க பல செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட்ஸும் சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு மீட்டிங்கில் என்ன இருக்கும்போது நான் மட்டும் தான் யாரோ ஒருத்தர் வந்து மீட்டிங் என்ன கூட்டிருந்தார் ஸோ அந்த ரூமுக்கு நான் போனேன் ஆனால் அந்த மீட்டிங் ரூமில் பார்த்தா நான் மட்டும் தான் இருந்தேன் அவரை காணும் ஸோ வந்து அப்படி பண்ணாதீங்கன்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மீட்டிங் நீங்கள் இனிஷியேட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மற்றவங்க வருதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா என்ன அதுக்கு எதாவது ஆப்ஷன் அதாவது நம்ம தான் வந்து அது வந்து ஒரு ஹேபிட் மாதிரி உண்டாக்கிக்கணும் ஸோ நம்ம ஒரு மீட்டிங் இப்போ ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா மீட்டிங் வச்சுமா ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வராமல் இருந்தோம் அப்படின்னா ஜூமில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா யார் முதல்ல ஜாயின் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து ஹோஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுத்துரும் ஸோ ஹோஸ்ட் ப்ரிவிலேஜ் கொடுக்குறப்போ அவங்க அவங்க மீட்டிங்கோட செட்டிங்ஸை மாற்றலாம் பாஸ்வேர்டை மாற்றலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் பல விஷயங்கள் பண்ண வேண்டிய ஆப்ஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு யார் மீட்டிங்கை நீங்கள் நடத்தணும்னு நினைக்கு ஒரு லீடர் ஒருத்தர் இருக்காங்களோ ஸோ அவங்க வந்து மீட்டிங்கை ஜாயின் ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறது நல்ல விஷயம் ஸோ அவங்க முதல்ல ஜாயின் பண்ணிடணும் அப்புறம் இந்த ஸ்க்ரீன் ஷேர்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸ்க்ரீன் ஷேர் மட்டும் கிடையாது ஸ்க்ரீன் ஷேர் தவிர்த்துட்டு நிறைய ஆப்ஷன்கள் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு நீங்கள் ஒயிட் போர்டு அதாவது இப்போ ஒயிட் போர்டு இருக்குது ஏதாச்சும் நீங்கள் வரையணும் வரைஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மீட்டிங்கில் நீங்களே அப்படியே கம்ப்யூட்டரில் வரைஞ்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஒயிட் போர்டு ஆப்ஷன்ஸ் மூலமாக ஃபைல் ஷேரிங் பண்ணலாம் ஸோ பல விஷயங்கள் இருக்குது இப்போது நம்ம கூட இப்போ நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணணும்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இது வந்து இந்த ஸ்கீன் ஸ்கீனை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஜூம் மீட்டிங்கான செட்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதில் தான் நம்ம வந்து மீட்டிங்க்கு செட் பண்ணுறப்போ ரெக்வயர்ட் பாஸ்வேர்ட் ஆர் நாட்டுங்கிறது பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துக்கலாம் நம்ம நீங்களே ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து ஜெனரேட் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரிஜிஸ்டர்ட் யூசர் மட்டும் ஜாயின் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எல்லாமே இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் எனேபிள் பண்ணி விட்டுலாம் எனேபிள் பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் மீட்டிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீனை நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணுற ஷேர் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் அப்படி இருந்தாலுமே அந்த ஸ்க்ரீனை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறப்போ யார் ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸோ வந்து ஹோஸ்ட் வந்து அதை நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் யார் யார் என்னென்ன பண்ணலான்னு ஆமாம் ஸோ
அதில் வந்து வெயிட்டிங் ரூம்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்காமே ஆமாம் அதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த அப்டேட் மூலமாக வந்து ஒரு நியூ ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ அந்த வெயிட்டிங் ரூம் ஆப்ஷனையும் பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி ஷீல்டு கீழே தான் இருக்குது ஸோ எனேபிள் வெயிட்டிங் ரூம் அப்படின்னு கொடுத்துடும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ யாருக்காச்சும் எத்தனை பேர் நம்ம இன்வைட் பண்ணுறோம் பண்ணுறோமோ அவங்க எல்லாரும் உள்ளுக்குள்ளே டேரக்டாக மீட்டிங்குள்ள வந்துட முடியாது ஒரு வெயிட்டிங் ரூம் மாதிரி உள்ளுக்குள்ள வந்து உட்காந்துருக்காங்க ஸோ ஹோஸ்டான நம்ம வந்து அதை போய் பார்த்து யாரெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே வரலான்னு சூஸ் பண்ணி அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அவங்க மட்டும் உள்ளே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ வெயிட் வெயிட்டிங் ரூம் அப்படிங்கிறது வீட்டுக்கு ஒரு லாபி மாதிரி வெளியே வந்து வெயிட் பண்ணுவாங்க நம்ம முடிவு பண்ணால் மட்டும் கதவை திறந்து அவங்க உள்ளே விட்டுக்கிற மாதிரி ஓ தலைவர் ஆ சார் தலைவர் கூப்பிடுறாரு உள்ளே வாங்க அப்படி இல்லை ஸோ பயங்கரமான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது போல இருக்குது இந்த ஜூம் ஆப்பில் ஆமாம் புதுசு புதுசாக நம்ம மக்கள் வந்து இதில் எப்படி கிராஷ் பண்ணலான்னு ஆப்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்களோ அதுக்கேற்றாப்பில் இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கண்டுபிடி ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டா கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காங்க சரி இப்போ மீட்டிங் ரூமில் இப்போ நடந்துருக்கு ஒரு நிறைய ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் ஜூம் ஆப்பில் இருக்காங்க ஒருத்தர் வந்து பேசுகிறது சரியில்லை அவர் நடவடிக்கை சரியில்லைன்னா அவரை தூக்கிடலாமா என்ன ஆ ஈஸியாக தூக்கிடலாம் அவர் இப்போ ஏதாச்சும் பார்ட்டிசிபெண்ட் லிஸ்ட் இருக்கும் சில சைடில் பார்ட்டிசிபெண்ட் லிஸ்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரை செலக்ட் பண்ணி ரிமூவ் அப்படின்னு சொன்னால் அவரை வெளியே அமுச்சிடலாம் சூப்பர் ஸோ இந்த மாதிரி பல செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த ஆப்பில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து முதல்ல நீங்கள் ஜூம் ஆப் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டிய என்னென்னா நீங்கள் வந்து இப்போ இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லாட்டி உங்கள் ஸ்கூல் காலேஜஸில் யூஸ் பண்ணாலும் சரி முதல்ல போய் அந்த செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு போய் பாருங்கள் ஸோ தேவையில்லாத ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து டிசேபிள் பண்ணியிருங்க அதாவது ஃபைல் ஷேரிங் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் அதில் வந்து வே மற்றவங்களுக்கு வேண்டாம்னா அதெல்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஹோஸ்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் தேவையற்ற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் லிமிட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு மீட்டிங்கை இனிஷியேட் பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு சேஃபான ஒரு மீட்டிங் ரூமாக இது அமையும் இங்கே பாருங்கள் அவர் என்னலமோ சேட்டைகள்லாம் பண்ணிட்டுருக்கிறாரு பேக்ரவுண்ட் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிங்க பேக்ரவுண்ட் வெர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் சேஞ்சிங்கான ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசுனது எல்லாமே நல்ல செக்யூரிட்டி பற்றி நம்ம பேசணும் பட் இது செக்யூரிட்டி மட்டும் இல்லாமல் மீட்டிங்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணுறப்ப கூட வீட்டில் அழுக்கா இருக்குது தூசியாக இருக்குது இதெல்லாம் வெளியே எல்லாருக்கும் காட்ட வேணாம் அப்படின்னு நினச்சா வெர்ச்சுவல் பேக்ரவுண்ட் போட்டு விட்டுடலாம் ஸோ க்ரீன் ஸ்க்ரீன் க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லாம் தேவை கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி என்ன வேணால் பேக்ரவுண்டை நீங்கள் என்ன ஆப் என்ன இமேஜ் வீடியோ வேணால் நீங்கள் பேக்ரவுண்டாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி மீட்டிங் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறப்போ ஏதாச்சும் கேள்வி கேட்கணும்னு நினைச்சா ரைஸ் யுவர் ஹேண்டுங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ அந்த ஆப்ஷன் போட்டால் அப்படின்னா மீட்டிங் ஹோஸ்ட்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் யார் வந்து கை ரை தூக்கி இருக்காங்க அப்படின்னு இந்த கிளாஸ்ல வந்து கை தூக்கி கேள்வி கேட்கறோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி ரைஸ் யுவர் ஹேண்டுங்கிற ஆப்ஷன்லாம் இருக்கு ஸோ மீட்டிங் பேசுறதுக்கான எல்லா அம்சங்களும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சேட்டிங் கூட பண்ணிக்கலாம் அதாவது இப்போ ஸ்கூலில் யாராச்சும் படத்து பாடம் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கே பேசணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்ம ரெண்டு பேரும் கூட ஜாலியாக சைடில் பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சேட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இதில் இருக்குது இல்லை ஸோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது ஆனால் சில ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெய்டு யூஸஸ் மட்டும் தான் கொடுக்குறாங்க சில ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஃப்ரீ யூஸஸ்க்கு கிடையாது ஸோ ஃப்ரீ யூஸராக பெய்ட் யூஸராக அப்படிங்கிறத பார்த்துக்குங்க முக்கியமாக அந்த மீட்டிங்கோட டியூரேஷன் அதாவது ஃப்ரீ ஃப்ரீ யூசராக வரணும் அப்படின்னா மீட்டிங்கோட டியூஷன் நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே பேச முடியாது ஒரு மீட்டிங்கும் ஸோ பெய்டு யூசர் அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் வேணால் பேசிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது இப்போ நீங்கள் பெய்டு யூசராக இருக்கீங்க நான் வந்து ஃப்ரீ யூசராக இருந்துச்சுன்னா நான் எனக்கு எப்படியாவது யூஸ் ஆகும் நானும் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் தான் பேச முடியுமா ஹோஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்க அதை மீட்டிங் செட் பண்ணுறப்போ நான் ஹோஸ்ட் அப்படின்னா நான் ஒரு பெய்டு யூசராக இருந்தேன் அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து பெய்டு யூசராக இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அந்த அந்த பெய்டு மீட்டிங்க்கு வந்து அந்த ஹோஸ்ட் மட்டுமே பொறுப்பு மித்தவங்க எல்லாருமே வந்து ஃப்ரீயாக இருந்தால் கூட ஜா மீன் ஃப்ரீ யூஸர் கூட ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஓகே இன்னொரு செக்யூரிட்டி விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் எட்டிக்கேட்டாகவும் இருக்கலாம் அதாவது இதில் வந்து நம்ம இந்த மீட்டிங் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்குமா என்ன கம்பல்சரியாக
ஆப் இது ஸோ வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு இதை வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஆனால் பண்ணதுக்கு முன்னாடி இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தேவையற்ற ஃபீச்சர்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கிரி ஃபைனலாக நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இன்னும் ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் அதாவது இப்போ நம்ம சொல்ல விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம கையில் என்ன கண்ட்ரோல் இருக்கோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கிறது நல்லன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் முழுசாக பார்த்தோம் இதையும் தாண்டி கம்பெனி தரப்பிலிருந்து சில டேட்டாலாம் லீக் ஆகுது இல்லை ப்ரை ப்ரைவசியான மெஷன் மிஷின்கள்லாம் யூசஸோட இன்ஃபர்மேஷனாக லீக் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி தரப்பில் அவங்க சரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம அதுக்கு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம கையில் இல்லாத விஷயங்களை பற்றி நம்ம கவலைப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பாலிசி ஸோ நம்மளால் என்ன பண்ண முடிஞ்சுமோ அது மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஒரு மீட்டிங் ரூமில் எவ்வளோ இதுக்கு நம்ம பாலிஷாக இருக்க முடியுமோ இருந்துகிட்டு நம்ம வெளியே வந்துடுறது நல்லது சூப்பர் ஸோ நல்ல ஒரு ஆப் ஆனால் ரெஸ்பான்சிபிளாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு இந்த காலத்து கட்டத்துக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த ஜூம் ஆப்பை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இதில் என்னென்ன செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அதை என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் என்னென்ன ஃபன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு கூட நம்ம இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ கிரி தேங்க்ஸ் இது மாதிரி இந்த விளக்கி நீங்கள் அழகாக சொன்னீங்க ஸோ இங்கே ரெண்டு பேர் சேனலோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது ஸோ மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க ஆதரவை தொடர்ந்து தாருங்க மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்கள் எனது விடைபெறுவது லக்ஷ்மிராஜன் தமிழில் பேசு டெக் தமிழாக பாரு நன்றி வணக்கம்